वेलकाम टू ग्लोबेंडार एडेमी ग्लोबेंडार एडेमी अपन सबाई के स्वागत हमारे चैनल से जरा नतून आवश्यक हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पास बेलैकन क्लिक करल नोटिफिकेशन अन कर देवें सो आज के विषय नहीं आलोचना करब बी एस सी फिजिक्स अनार्स डिस्टेंस बैचलर अफ सायस इन फिजिक्स बी एस सी फिजिक्स ए कोर्सर फुल डिटेल्स आलोचना करब तक रखी हमारे नीचे डिस्क्रिपशन एक ह्वाट्सअप ग्रुपर लिंक आज अपना चाहिए से जयन होते अपना जरा बस सी फिजिक्स नहीं एडमिशन होते चाहिए फिजिक्स नहीं पढ़ नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटी थे ह्वाट्सअप ग्रुपे क्योंकि जयन होते समस्त सबजेक्टर नोट्स असाइनमेंट और सजेशन पे जा खूब अल्पे मूल्य तो चलो भिडियो शुरू करा जा सो बैचलर अफ सायस इन फिजिक्स नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटी जर सबजेक्ट कोड एच पी एच मैं अनार्स फिजिक्स बी एस सी फिजिक्स अनार्स हमें स्टेप बह स्टेप आलोचना करब प्रथम जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्स टी की एनब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर जब अपरचुनिटी और जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर डिशन ठीक से ही जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्स करते कत टा खर्च है और जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर सिलेबास ठीक से ही जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर स्टाडी मेटेरियल आपके कौन भाषा पढ़ते हैं और जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर एडमिशन प्रसेस और जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर डकुमेंट्स रिक्वयार्ड मैंने की डकुमेंट्स लागे अपना कोर्स टीते भर्ती होते गले जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर एक्साम प्रसेस ठीक से ही जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर स्टाडी सेंटर कलेज कथाए आ तो प्रथम जानब बैचलर अफ सायस इन फिजिक्स बी एस सी फिजिक्स कोर्स टी बी एस सी फिजिक्स एक तीन बचर आंडार ग्रेजुएट डिग्री कोर्स जहा मूलत विज्ञान सब चे मौलिक उल्लेख्य शाखा नहीं क्या कर प्राकृतिक विज्ञान जा विभिन्न प्रश्न अध्ययन कर जमन जिनगुली की भाव पड़े महाविश्वर क्षुद्रतम जिन की प्राकृतिक वस्तु की भाव क्या कर शेष नहीं बी एस सी फिजिक्स विषय वस्तुर वैशिष्ट्य आईन शक् शक्तर अध्ययन एवं तरह मिथिस्क्रिया कवर कर समस्त उद्भवन एवं अग्रगतर प्राथमिक भाव पदार्थविद्यार ओपर भित्ती को जा मानवजाति के प्रजन्म पर प्रजन्म गठन कर पदार्थविद्या विज्ञान प्राचीनतम शाखागुल मध्य एक सर अलबार्ट आइनसटाइन ज्ञान चे कल्पना बस गुरुतपूर्ण एरपर हमें जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्स टी कर पर जब अपरचुनिटी और स्कोप बी एस सी फिजिक्स बैचलर अफ सायस इन फिजिक्स कोर्स टी आपनी कमप्लीट करार पर सरकारी और बेसरकारी सेक्टर अनेक ची पे बी एस सी फिजिक्स एर बे कि चाकर सूझ रही है पदार्थविद्या स्नक एखे कि शीर्षे क्या प्रोफाइल रही है जगह अपनी जेमन रिसार्च असिसटैंट होते हैं लैब टेक्नीशियन और सुपारभाइजार होते हैं कन्सालटेंट फिजिसिस्ट होते हैं सैंटिस्ट होते हैं एक्सिलेटर अपारेटर होते हैं टीचार और प्रफेसर होते हैं टेक्निकल असिसटैंट होते हैं रेडियोलजिस्ट असिसटैंट होते हैं एडेमिक काउन्सिलर होते हैं और छाड़ाओ आनी यूपीएससी सीविल सार्विस एस एस सी सी जी एल आर आई आर आर डब्ल्यू पी पी एस सी इत्यादि मत अनेक परीक्षा उपस्थित होते हैं सो एरपे जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रथम आपके टेन प्लस टू एक्सामेशन और इक्ुभिलेंट उथ फर्टी पार्सेंट मार्क्स मैं आपके फर्टी पार्सेंट फिजिक्स नम्बर नहीं आपके हायर सेकेंडारि कमप्लीट करते हैं संगे आपनर मैथामेटिके पास मार्क थकते हैं क्यों अपनी बी एस सी फिजिक्स कोर्स टी करते हैं बी एस सी फिजिक्स कोर्सर डिशन हो तीन बचर एट एक आंडार ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम अपनार इूनिवार्सिटी रेजिस्ट्रेशन व्यलिडेशन थक सिक्स इयार्स एरपर हमें जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्स करते कत टा खर्च है प्रथम बचरे एडमिशन समय अपना लागे बाहान्न सौ टाक अपनार प्रोग्राम फीस और चारशो पचात्तर टाक अपनार आदार्स फीस दोटो मिलिए अपनार पाँच हज़ार छशो पचात्तर टाक लागे एडमिशन समय प्रथम बचरे एवं ठीक से भावे अपनार द्वित बचर जो लागे पाँच हज़ार दोशो टाक प्लस छश टाक अपनार स्टूडेंटशिप फीस मैं पाँच हज़ार दोशो टाक अपना प्रोग्राम फीस और छशो टाक अपना स्टूडेंटशिप फीस दोटो मिले अपना लागे पाँच हज़ार आठशो टाक ठीक से भाव अपन तृत्य बचर जो लागे पाँच हज़ार दोशो टाक प्रोग्राम फीस और छश टाक अपना स्टूडेंटशिप फीस मैं पाँच हज़ार आठशो टाक लागे अपन तृत्य बचर जो एखे देखते बी ओन बी टू बी थ्री एखे अपन लागे जदि को कारणवशत आनी को इयर मिस करें से आनी पर बचरे दीते चान से ही बचर जो आपके स्टूडेंटशिप फीस रिनुवल कर रखते हैं मैं तरह अपना छशो टाक लागे मोटमोटी तीन बचरे अपना खर्चा है सतर हज़ार दुशो पचहत्तर टाक एर साथ पेमेंट गेटवे चार्ज आ सब मिले मोटामोटी अपना सतर थ अठारो हज़ार टाइम मतन खर्चा है ये कोर्स टी करते फिक्स स्ट्राक्चार एडमिशन सेशन दो हज़ार बस तेईस नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटर प्रसपेक्टर थे देखा ये समय परिवर्तन होते इरपर हमें जानब बी एस सी फिजिक्स कोर्सर सिलेबास सो फार्ष्ट इयारे आपनर दो सेमिस्टार थको एक सेमिस्टार वन और एक सेमिस्टार टू जेखने अपना जो सी सी कोर्स मैंने कोर कोर्स अनार्स पेपर ए जिई मैं जेनारिक इलेक्ट्रिक पेपर 
বা আপনার পাশের পেপার যেটা আপনি এই ফিজিক্সে অনার্স করার সাথে সাথে পাশে যে সাবজেক্টে রাখতে চান এখানে আপনার কাছে দুটি অপশান থাকবে একটা ম্যাথামেটিক্স একটা কেমিস্ট্রি এবং এখানে আপনার অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স বেঙ্গলি এবং অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইংলিশ মানে কম্পালসারি পেপার আপনার এটা এখানে স্টার মার্ক দেওয়া আছে মানে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে পছন্দ করে নিতে হবে এরপরে থাকবে আপনার এইএস মানে অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইনভারমেন্টাল স্টাডিজ এটাও আপনার কম্পালসারি পেপার সো এখানে আপনার ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট সেমিস্টারে দুটি থিওরি পেপার থাকবে এবং দুটি প্র্যাকটিক্যাল পেপার থাকবে যেখানে আপনাকে পড়তে হবে সিসিপিএইচ জিরো ওয়ান যেটা আপনার থাকবে ল্যাব বা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ান এবং সিসিপিএইচ টু ল্যাব টু বা প্র্যাকটিক্যাল পেপার এটি এরপরে আপনাকে জেনারেল ইলেকট্রিক পেপার যদি আপনি ম্যাথামেটিক নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স আর যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বেসিক ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি এবং আপনার এই বিজি ইলেভেন যেটা আপনি যদি বেঙ্গলি চুজ করেন তাহলে সেটা আপনি বেঙ্গলি পাবেন আর যদি আপনি এই ইজি টুয়েলভ চুজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি ইংলিশ পাবেন এবং সেকেন্ড সেমিস্টারে আপনার থাকবে সিসিপিএইচ থ্রি মেকানিক্স অ্যান্ড জেনারেল ফিজিক্স এবং আপনার থাকবে সিসিপিএইচ জিরো ফোর যেখানে আপনার থাকবে ম্যাথামেটিক্যাল মেথড ইন ফিজিক্স ওয়ান এবং আপনার জেনারেক ইলেকটিভ পেপার টু যেটা যদি আপনি ম্যাথামেটিক্স নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ডাইনামিক্যাল সিস্টেমস এবং যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বেসিক ইন অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এবং আপনার এই ইএস টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে ইনভারমেন্টাল স্টাডিজ এরপরে বিএসসি ফিজিক্স কোর্সের সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে আপনার টোটাল দশটি পেপার থাকবে যেটা দুটি সেমিস্টারের মধ্যে ডিভাইডেড থাকবে একটা সেমিস্টার থ্রি এবং একটা সেমিস্টার ফোর যেখানে আপনার থাকবে সিসিপিএইচ ফাইভ যেটা থাকবে আপনার ল্যাব থ্রি প্র্যাকটিক্যাল পেপার সেটি এবং সিসিপিএইচ জিরো সিক্স ল্যাব ফোর যেটা আর থাকবে আপনার প্র্যাকটিক্যাল এবং আপনার থাকবে সিসিপিএইচ জিরো সেভেন যেখানে আপনার থাকবে ম্যাথামেটিক্যাল মেথড ইন ফিজিক্স টু এবং আপনার জেনারেল ইলেকটিভ পেপার থাকবে যেটা যদি আপনি ম্যাথামেটিক নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যালজেব্রা এবং যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বেসিক অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ঠিক সেইভাবে আপনার ফোর্থ সেমিস্টারে থাকবে সিসিপিএইচ জিরো এইট যেখানে আপনার থাকবে এবং আপনাকে পড়তে হবে সিসিপিএইচ জিরো এইট ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজিয়াম এবং আপনার থাকবে সিসিপিএইচ জিরো নাইন যেখানে আপনার থাকবে ওয়েবস অ্যান্ড অপটিক্স এবং আপনার থাকবে সিসিপিএইচ টেন যেখানে আপনার থাকবে ম্যাথামেটিক্যাল মেথড ইন ফিজিক্স থ্রি এবং আপনার জেনারেল ইলেকটিভ পেপার ফোর যেটা আপনি যদি ম্যাথামেটিক নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার কাছে দুটি অপশান পাবেন একটা আপনার থাকবে এবং আপনার জেনারেল ইলেকটিভ পেপার ফোর যেটা আপনি যদি ম্যাথামেটিক নিয়ে থাকেন তার আপনাকে পড়তে হবে জিই এম টি ফর্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে মডেলিং অ্যান্ড সিমুলেটিং এবং যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কেমিস্ট্রি এবং আপনার থাকবে জিই সি এইচ ফর্টি টু যেটা অ্যাপ্রুভ মক্স সো এটা আপনি চাইলে পারে সেই সাবজেক্টটি আপনি নিতে পারেন এবং আপনার থাকবে এস ই পি এইচ টোয়েন্টি ওয়ান মানে সাবসিডারি ইলেকটিভ পেপার ফিজিক্স টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড এনার্জি হারভেস্টিং এরপরে আপনার বিএসসি ফিজিক্স কোর্সের সিলেবাস থার্ড ইয়ারে সেখানে আপনার থার্ড ইয়ারে আপনার টোটাল আটটি পেপার থাকবে যেটি দুটি সেমিস্টারেতে ডিভাইডেড থাকবে একটা সেমিস্টার ফাইভ এবং একটা সেমিস্টার সিক্স সেখানে আপনাকে পড়তে হবে সিসিপিএইচ ইলেভেন যেটা থাকবে আপনার ল্যাব ফাইভ প্র্যাকটিক্যাল পেপার এবং আপনার সিসিপিএইচ টুয়েলভ যেটা থাকবে আপনার থার্মো ডাইনামিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিজিয়াম এবং আপনাকে পড়তে হবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট ফিজিক্স ইলেভেন মানে ডিএসপিএইচ ইলেভেন যেখানে আপনার থাকবে ফিজিক্স অ্যান্ড ডিভাইস অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং আপনার থাকবে ডি এস পি এইচ টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে ডি এস ই ল্যাব ওয়ান সেটা প্র্যাকটিক্যাল পেপার এবং আপনার থাকবে সিসিপিএইচ থার্টিন কোয়ান্টাম ফিজিক্স এবং আপনার থাকবে সিসিপিএইচ ফর্টিন ইলেকট্রনিক্স এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট ফিজিক্স থার্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে সলিড স্টেট ফিজিক্স এবং আপনার থাকবে ডি এস পি এইচ ফর্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে নিউক্লিয়ার অ্যান্ড পার্টিক্যাল ফিজিক্স এরপর আমরা জানবো ফিজিক্স কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল সো নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনি পড়েন সেক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো একটা বেনিফিট পান সেটা হচ্ছে সেলফ লার্নিং মেটেরিয়াল বা বই আপনি কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে পাবেন সেটা আপনি সফট কপিও পাবেন এবং আপনি সেটা হার্ড কপিও পাবেন আপনার এস এল এম সিলিপটি আপনি এনএসইউ যে আপনার স্টাডি সেন্টার সিলেক্ট করবেন সেখানে আপনি গিয়ে কিন্তু আপনার হার্ড কপিটা পেয়ে যাবেন এবং আপনি সফট কপিটি চাইলে পারেন ডাব্লু ডাব্লু ডট এনএসইউ আইসিটি ডট এসি ডট
সো আপনার প্রত্যেকটি পেপারে একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট থাকবে যেটা আপনার অনার্স পেপার সেটা সিক্স ক্রেডিট থাকবে এবং যেটা আপনার জেনারেল একটি পেপার সেটাতেও সিক্স ক্রেডিট থাকবে এবং আপনার যেটা অ্যাবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স সেটা কিন্তু আপনার ক্রেডিট থাকবে দুই ঠিক সেইভাবে আপনার সাবসিডারি ইলেকটিভ পেপারেও কিন্তু ক্রেডিট থাকবে দুই এবং আপনার টার্ম ইন ফুল মার্ক মানে আপনার ফাইনাল এক্সামের ফুল মার্ক মানে টার্ম ইন এক্সামিনেশন ফুল মার্ক থাকবে আপনার যেটা প্র্যাকটিক্যাল পেপার সেটা টু সেভেন্টি থাকবে পুরোটাই এবং যেটা আপনার থিওরি পেপার সেটাতে আপনার থাকবে ফিফটি এবং আপনার অ্যাসাইনমেন্টে যেটা প্র্যাকটিক্যাল পেপার থাকবে সেটা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট হবে না এবং যেটা আপনার যেটা আপনার থিওরি পেপার সেটা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে টোয়েন্টি মার্কস সো আপনার টোটাল থাকবে সেভেন্টি মার্ক এবং আপনার পাস মার্ক থাকবে থার্টি পার্সেন্ট মানে প্রত্যেকটি সাবজেক্টে যদি আপনি টোয়েন্টি ওয়ান পান তাহলে সেই সাবজেক্টে আপনি পাস করেছেন বলেই গণ্য করা হবে এরপর হচ্ছে এস এল এম ইন অ্যাভেলেবেল সো এটা হচ্ছে আপনার সেলফ লার্নিং মেটেরিয়াল মানে আপনাকে কোন ভাষাতে পড়তে হবে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনার্স পেপার আপনারা ইংলিশে পড়তে পারবেন এবং এখানে যে অ্যাবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স আছে যদি আপনি সেটা ব্যাঙ্গুলি চুজ করেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সেটা কিন্তু ব্যাঙ্গুলিতে পাবেন এবং আপনার যেটা ইনভারমেন্টাল স্টাডিজ আছে সেটা তো অবশ্যই ব্যাঙ্গুলিতেই পাবেন আপনি বাকি সমস্ত পেপার কিন্তু আপনাকে ইংলিশ ভাষাতেই পড়তে হবে এরপর আমরা জানবো বিএসসি ফিজিক্স কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি আপনার এইচএস পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা রেজাল্ট আউট হয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি জুন জুলাই মাসে কিন্তু অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লু ডাব্লু ডট ডাব্লু বিএনএসই ডট এসি ডট ইন সেখানে একটা নোটিশ বা গাইডলাইন্স জারি পাবলিশ করে সো আমাদের এই চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আপনার যখন নোটিফিকেশান বেরোবে আমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ সেই সম্পর্কেও বা গাইডলাইন্স নিয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি তারপর আপনাকে ভিজিট করতে হবে অ্যাডমিশন পোর্টালে সেখানে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ফর্ম ফিল করতে হবে এবং আপনার ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে তারপর আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে সেগুলো ইউনিভার্সিটি আপনার সমস্ত অনলাইনেই প্রক্রিয়া ইউনিভার্সিটি সেগুলো সমস্ত কিছু অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড ভেরিফাই করে দেবে তারপরে আপনি পেমেন্ট করার জন্য দুটি অপশান পাবেন একটা অনলাইন পে একটা অফলাইন পে যদি আপনি অনলাইন পে সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন আর যদি অফলাইন সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ভিজিট করতে হবে বা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চালান কেটে আপনি কিন্তু পেমেন্ট জমা করতে পারবেন এরপরে আপনি একটা পেমেন্ট কনফার্মেশন রিসিভ পাবেন সেটা আপনাকে যত্ন সহকারে রেখে দিতে হবে এরপর আপনি একটা ইনরলমেন্ট সার্টিফিকেট পাবেন বা টোকেন পাবেন বা এস এল এম পাবেন সেলফ লার্নিং মেটেরিয়ালস স্লিপ সেটা কিন্তু আপনার স্টাডি সেন্টারে নিয়ে গেলে কিন্তু আপনার সমস্ত বইগুলো আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে এরপরে বিএসসি ফিজিক্স কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড দেখুন এখানে কিছু ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্টস থাকে যেটার মধ্যে রয়েছে আপনার একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে সিগনেচার লাগবে এবং নেম প্রুফ ডকুমেন্ট লাগবে যার মধ্যে থাকবে আধার কার্ড ভোটার কার্ড প্যান কার্ড যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা আপনি দিতে পারেন এরপর আপনাকে ডিওবি মানে এজ প্রুফ ডকুমেন্টস দিতে হবে যেটা যেটাতে আপনি অপশান পাবেন বার্থ সার্টিফিকেট ক্লাস টেন অ্যাডমিট কার্ড ডিজিটাল রেশন কার্ড এবং আপনি ক্লাস টেন পাস সার্টিফিকেট এবং ক্লাস টুয়েলভ মার্কশিট আপনাকে দিতে হবে অরিজিনাল স্ক্যান করে এগুলো সবই দিতে হবে এরপরে যদি আপনি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে মানে আপনি এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু সেই সার্টিফিকেটে দিতে হবে এবং জেন্ডার সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে আপনাকে কিন্তু সেটা দিতে হবে এরপরে যদি আপনি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে সেই সার্টিফিকেট কিন্তু দিতে হবে এরপরে বিপিএল সার্টিফিকেট যদি আপনি বিপিএল পরিবারের এরপরে বিপিএল সার্টিফিকেট যদি আপনি বিপিএল পরিবার থেকে বিলং করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বিপিএল সার্টিফিকেট দিতে পারেন এরপরে ডিফেন্স বা সিকিউরিটি ফোর্স সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে সেটা কিন্তু আপনি অবশ্যই দিতে পারেন এবং ক্যান্ডিডেট অকুপিকেশান বা এমপ্লয়ার সার্টিফিকেট যদি আপনি কোনো সেমি গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট সেক্টরে জব করেন সেটা যদি আপনি ইউনিভার্সিটিতে শো করতে চান তাহলে সেই সার্টিফিকেট কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এরপর হচ্ছে বিএসসি ফিজিক্স কোর্সের এক্সাম প্রসেস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি কিন্তু বছরে একবার অ্যাসাইনমেন্ট এবং একবার ফাইনাল এক্সাম হয় মানে আপনার দুটো সেমিস্টার একসাথেই ফাইনাল এক্সাম হবে এবং দুটো সেমিস্টার একসাথেই কিন্তু আপনার অ্যাসাইনমেন্ট হয় অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল টোটাল একশো তিনটে স্টাডি সেন্টার আছে যেখান থেকে আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সগুলি করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির তার মধ্যে বিএসসি ফিজিক্স কোর্সটি করা যায় উনিশটি স্টাডি সেন্টার থেকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল তো চলুন আমরা একটু স্টাডি সেন্টারগুলো স্ক্রল করে দেখে নিই সো লিস্ট অফ লার্নার সাপোর্ট সেন্টার বা স্টাডি সেন্টার যেখান থেকে আপনি এই সুন্দর একটি কোর্স করতে পারবেন যার মধ্যে রয়েছে রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওম্যান্স কলেজ যেটা আছে আপনার পশ্
এছাড়া আপনি করতে পারবেন পাঁশকুড়া বোনামিলি কলেজ থেকে যেটা আছে আপনার পাঁশকুড়া পূর্ব মেদিনীপুরে এছাড়া আপনি করতে পারবেন প্রভু জগৎ বন্ধু কলেজ যেটা আছে আপনার আন্দুল হাওড়াতে এছাড়া আপনি করতে পারবেন রাজা পিয়ারি মোহন কলেজ যেটা আছে আপনার উত্তরপাড়া হুগলিতে এছাড়া আপনি করতে পারবেন শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কলেজ যেটা বাগটে মগরাতে আছে যেটা আপনার মগরা হুগলিতে আছে এছাড়া আপনি করতে পারবেন এস আর ফতেপুরিয়া কলেজ যেটা বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদে আছে এছাড়া আপনি করতে পারবেন গোর মহাবিদ্যালয় আপনার মালদাতে আছে ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাদের নিচে ডিসক্রিপশানে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক আছে আপনার চাইলে কিন্তু সেখানেও জয়েন হতে পারেন আর আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনটা ফ্রি আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করে আপনার মতামত অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন